இன்றைய தரம் பதினொன்று விஞ்ஞான பாடத்தின் வெப்பவியலிலே இன்று நாம் மறை வெப்பம் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி மாணவர்களே இந்த மறை வெப்பம் என்றால் என்ன என்று முதலில் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் மறை வெப்பம் என்று கூறப்படுவது நிலை மாற்றம் நடைபெறும் சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு நிகழாமல் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற வெப்பம் மறை வெப்பம் என அழைக்கப்படும் இந்த மறை வெப்பங்கள் இரண்டு வகைப்படும் அதனை பார்ப்போம் ஆம் மறை வெப்பங்கள் இரண்டு ஒன்று உருகளின் தன்மறை வெப்பம் அடுத்து ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் இந்த விடயத்திலே நான் அடுத்ததாக உருகளின் தன்மறை வெப்பம் பற்றி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த இருக்கின்றேன் அதற்கு முன்னராக இந்த காணொலியை பாருங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்த பின்பு மீண்டும் உருகளின் மறை வெப்பம் பற்றி ஆராய்வோம் தரம் பதினொன்று மாணவர்கள் உருகளின் தன்மறை வெப்பத்தை காண்பதற்கான ஒரு முயற்சியினை மேற்கொள்கின்றார்கள் இங்கே ஒரு வெப்பமானி பொருத்தப்பட்டு ஒரு முகவையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்போது முகவையில் உள்ள வெப்பமானி சூழல் வெப்பநிலையை காட்டி நிற்கின்றது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு பாகை சி அளவில் சூழல் வெப்பநிலை காணப்படுகின்றது இப்பொழுது அந்த முகவையினுள்ளே பனிக்கட்டிகள் சில சேர்க்கப்படுகின்றன அந்த பனிக்கட்டிகள் விடப்பட்ட முகவை வெப்பப்படுத்துவதற்காக ஒரு பன்சன் சுடரடுப்பும் ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டிருப்பதை இந்த பரிசோதனையிலே நீங்கள் காணக்கூடியதாக உள்ளது இப்பொழுது பனிக்கட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டு விட்டன இனி வெப்பமானி அந்த பனிக்கட்டியினுள்ளே வைக்கப்படுகின்றது இதன்போது வெப்பமானியின் வாசிப்பு படிப்படியாக குறைவதை அவதானிக்கலாம் ஏனென்றால் பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலை சைபர் பாகை சி என்பது எமக்கு தெரிந்த விடயம் ஆகவே சைபர் பாகை சி வரையில் இதன் வெப்பநிலை குறைவடைய வேண்டும் இங்கே பரிசோதனை தொகுதியை நன்கு அவதானித்தீர்களே ஆனால் வெப்பநிலை படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வருவதை உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக உள்ளது இவ்வாறு குறைந்து கொண்டு வந்த வெப்பநிலை சைபர் பாகை சியை அடையும் இதோ பாருங்கள் சைபர் பாகை சியில் வெப்பநிலை காணப்படுகின்றது இவ்வாறு வெப்பநிலை குறைந்த பின்னர் பனிக்கட்டியை உருக்குவதற்காக மிக நீண்ட நேரம் செல்லும் என்பதால் மாணவர்கள் இங்கே பன்சன் சுடரடுப்பை பயன்படுத்தி வெப்பம் வழங்க போகின்றார்கள் வெப்பம் வழங்கும் போது எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பத்தை பெற்று பனிக்கட்டிகள் உருகி நீராக மாறும் அதன் போது என்ன வெப்பநிலை என பார்ப்போம் அதற்கு முன்னர் பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலையை மீண்டும் பரிச்சித்து கொள்வோம் சைபர் பாகை சியிலே காணப்படுகின்றது இப்பொழுது இந்த தொகுதிக்கு மாணவர்கள் வெப்பத்தினை வழங்கும் போது பனிக்கட்டிகள் படிப்படியாக உருகி நீராக மாறுகின்றது இதன் போதும் வெப்பநிலை சைபர் பாகை சியாகவே காணப்படுகின்றது ஆகவே வழங்கப்பட்ட வெப்பம் அனைத்தையும் உருகுவதற்காக வெப்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு இதை நாம் உருகளின் தன் மறை வெப்பம் என அழைப்போம் ஆ மாணவர்களை நீங்கள் காணொலியை பார்த்தீர்கள் ஆகவே உருகளின் மறை வெப்பம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் மேலும் சில விளக்கங்களை பெறுவோம் திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்ற ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கு மாறுதலை நாம் உருகுதல் என அழைக்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வெப்பநிலை அதிகரிப்பு நிகழாமல் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற வெப்பத்தினை நாம் உருகளின் தன்மறை வெப்பம் என அழைப்போம் உருகளின் தன்மறை வெப்பம் என்ன என்று கேட்டால் நீங்கள் இவ்வாறொரு வரை விளக்கணம் வழங்க வேண்டும் உருகு நிலையில் உள்ள ஒரு குறித்த திண்மத்தின் ஓர் அழகு திணிவை அதே வெப்பநிலையில் இருக்கும் திரவமாக மாற்ற தேவையான வெப்பத்தின் அளவு உருகளின் தன்மறை வெப்பம் என அழைக்கப்படும் 
இங்கே உதாரணத்துக்கு நான் நீரினை எடுத்திருக்கின்றேன் ஒரு கிலோகிராம் பனிக்கட்டியை ஒரு கிலோகிராம் நீராக மாற்றுவதற்கு தேவையான வெப்ப சக்தியின் அளவு மூன்று தசம் மூன்று ஆறு தர பத்தின் ஐந்து அடுக்கு ஜூல் சக்தி தேவைப்படும் இதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பதார்த்தத்துக்கு பதார்த்தம் வேறுபடும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் என்றால் என்ன ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்பதற்கு முன்னர் ஒரு காணொலியை இருக்கின்றது அந்த காணொலியை சற்று பார்த்துவிட்டு நாம் இந்த பகுதிக்கு செல்வோம் கரம் பதினொன்று மாணவர்கள் ஒரு முகவையிலே சற்று நீரை எடுத்து வெப்பமானியை வைத்து வாசிப்பினை பெற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த வாசிப்பு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பாகசியாக காணப்படுகின்றது அதன் பின்னர் இந்த முகவையினுள் இருக்கின்ற நீரை பன்சம் சுடரடுப்பினை பயன்படுத்தி கொதிக்க செய்கின்றனர் இதோ இந்த நீர்த்தொகுதி கொதிக்கின்றது கொதிக்கும் போது வெப்பநிலை படிப்படியாக அதிகரித்து நூறு பாகை சி வரையில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது நூறு பாகை சியிலே வெப்பநிலை உயர்ச்சியை காணவில்லை இருந்த போதிலும் நீர் ஆவியாக மாறுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே நீரானது நீர் ஆவியாக மாறுகின்றது இந்த நிலையை நாம் ஆவியாதலின் மறை வெப்பம் என அழைப்போம் இங்கு வெப்பம் பெறப்பட்டு நீர் ஆவியாகுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆம் மாணவர்களே நீங்கள் காணொலியை பார்த்தீர்கள் இங்கே ஆவியாதலின் மறைவெப்ப நிகழும் முறையை கண்டீர்கள் இனி அது பற்றி சில விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆம் ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கும் போது கொதிநிலையில் காணப்படுகின்ற யாதேனும் திரவம் அதே வெப்பநிலையில் உள்ள ஆவியாக மாறுத ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் என அழைக்கப்படும் இதன் போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படாமல் வழங்கப்படுகின்ற வெப்பம் முழுவதும் ஆவியாதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இனி ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் என்றால் என்ன என்று கேள்வி ஒன்று கேட்டால் அதற்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பதில் கொதி நிலையில் அந்தந்த பதார்த்தத்தின் கொதி நிலையில் கொதி நிலையில் உள்ள ஒரு திரவத்தின் ஓர் அழகு திணிவை அதே வெப்பநிலையில் ஆவியாக மாற்ற தேவையான வெப்பத்தின் அளவு அப்பதார்த்தத்தின் ஆவியாதல் தன்மறை வெப்பம் என அழைக்கப்படும் உதாரணத்துக்கு நீரை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு கிலோகிராம் நீரானது நூறு பாகை சியில் திரவமாக காணப்படும் அதே நூறு பாகை சியில் நீராவியாக மாற்றுவதற்கு தேவையான வெப்ப சக்தி ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் ஆறாம் அடுக்கு ஜூல் சக்தி தேவைப்படும் என்பது இந்த பரிசோதனைகளிலிருந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இவை உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நன்றி